Hola, 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 muy buenas a todos. Estamos aquí en un nuevo video tutorial de PC Solutions, ¿vale? En el cual vamos a, a configurar un DCCP, ¿vale? En, en, Debian, en Debian, ¿vale? En un Debian. Un DCCP con acceso a internet, ¿vale? Para los clientes. ¿vale? Tenemos otras las redes y tiene DCCP y da internet, ¿vale? Para empezar vamos a la marca virtual de Debian y configuración. Vamos a red. Tendremos el adaptador puente, ¿vale? Y la segunda red la habilitaremos como red interna, red interna 1, ¿vale? Mismo. Aceptamos y bueno, ahora cuando iniciemos la máquina, volvemos, ¿vale? Adiós. Bueno, ya estamos en nuestro Debian, ¿vale? Una vez iniciado, pues entramos, obviamente. Entremos en nuestro Debian, como a mí me gusta mucho Debian, ¿sabes? Para empezar, lo que vamos a hacer es configurar las IP de las tarjetas. Las IP de las tarjetas, ¿vale? En este caso, la cosilla. Vale. Bueno, le damos a terminar. Como siempre, una terminal buena, ¿no? Hacemos un sudo. Y la contraseña no es esa. Nuclear, ¿vale? Vamos a editar el perfil este para que sea mejor. Los colores vivos, ¿sabes? Los colores azulitos. Ahí. Perfecto, ¿vale? Hacemos un ifconfig. Y tenemos estos dos, ¿vale? Tenemos el S1 también, ¿vale? Hacemos un real y editamos el archivo Network Interfaces. Network barra interface. La T0 es la que va a internet. ¿Vale? Que sería la 1 17 Y la siguiente va a ser la que nos dé el DCCP ¿Vale? Que sería la TC1 ¿Vale? Y face ETH1 INET Static La TC1 168.97.1 ¿Vale? Netmask también 255.255.255.0 Broadcast 192.168.97.255 Y Network 192.168.97.0 Guardamos Y reiniciamos las redes Stop y un start ¿Vale? Vamos a tardar un poquillo esto, ¿por qué? Vale, ya tenemos organizado nuestra red Tenemos un inconfig Y debería salir, ¿no? ¿Vale? La 1.17 y la 97.1. Deberíamos tener internet, así que hacemos un ping a Google. Really, nigga. Y por supuesto, pues... Era tú, que no nos va a dar. ¿Está muy bien? No tenemos internet. <risa> Risa. ¿Por qué? No tenemos internet. Un momentillo. Vale, tenemos el cable desconectado, ¿sabes? Pues ya, ya tenemos internet, ¿vale? Hacemos una PTG UDATE. Hacemos una PTG UDATE, siempre hacemos una PTG UDATE. Vamos un momentillo. Está a poco. De acuerdo. Ahora pasamos a instalar nuestro paquete de SCP, ¿vale? Sería apt que install isc-dhcp-server. Vamos a enter. Nos preguntará si o no. Nosotros como siempre hacemos otras cosas. O no, no, ni siquiera nos pregunta, ¿sabes? Directamente lo instala ya. A instalarlo. Venga, vámonos. 
lo instala el tirón, ¿sabes? le suda la polla, abro y lo instala. Ni pregunta ni nada. Para adelante, aquí instalamos todo. Lo tú digas, instalamos, sin preguntarte. Vámonos. Bueno. Ya está instalado, ¿vale? Ahora, para empezar, como tenemos la tarjeta de red, tenemos que irnos al archivo nano etc de FAU. FAU. FAU ISC. Preserve, ¿vale? Nos vamos al final del todo y aquí pone interface, ¿vale? Esta va a ser la tarjeta que va a repartir la DCP, que va a ser en este caso la DC1, ¿vale? Guardamos, cerramos y ahora editamos el archivo C de CP, CCP, ¿vale? Nos vamos al final del archivo, al final, al final, al final, al final, al final, al final, y aquí, ¿vale? Red de HCP. ¿Vale? Y empezamos a escribir nuestra red, ¿vale? Subnet 192.168.97.0 con la máscara de red 255.255.255.0. Abrimos llave, bueno, espacio, abrimos llave y empezamos a, a configurar nuestro TCP, ¿vale? Para empezar, ponemos el rango, ¿vale? De IPs, range. 192.168.97.10 por ejemplo a la 192.168.97.50 punto y coma siempre vale después ponemos eh, el, el dominio el nombre de dominio que sería option domain domain name server era no domain domain name eso. name servers vale 888 coma, 8, 8, 4, 4, punto y coma, ¿de acuerdo? Option, domain, domain name, ¿vale? Que sería nuestro nombre de dominio si tenemos un DNS, ¿vale? Que sería, en este caso ponemos así el punto es, que más adelante añadiremos eso, ¿vale? Eh, option routers, option routers, que será nuestro router, sería por nuestro caso nosotros, 7.1, ¿Vale? Nos quedaría el tiempo de el broadcast, nos quedaría el broadcast, option, broadcast, address, option, broadcast, guión, address, sería, no, no, sí, 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 esta es, de coma, nos queda el default list time, default list Time, que sería 600 por ejemplo y el max lace time que es el 3200 y cerramos llave ¿vale? guardamos el archivo vale y reiniciamos el servicio de gsp stop y start esperamos que se inicie vale, ya, está, ya estaría iniciado vale Ahora para comprobarlo nos vamos a un Windows eh, 7 ¿vale? y comprobamos la conexión ¿vale? de HCP. Ahora venimos con el Windows 7 y lo explicamos ahí. Adiós. Vale, ya estaríamos en nuestro Windows 7. Por defecto, como tenemos red interna y por defecto, todas las redes te dan automático, ya tenemos nuestra IP supuestamente, supuestamente. Vamos a CMD, IP config y como podéis ver, aquí estaría ya nuestro nuestro de HCP, o sea, hemos empezado desde la 10, con los de la 97.10 y, y encima también nos da el DNS preferido, o sea, ping 192.168.97.1 y tenemos conectividad con nuestro servidor. ¿Qué pasa? Lo que vamos a hacer ahora es hacer que tenga este 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 equipo, bueno, todos los clientes de HCP, que tengan eh, internet, ¿vale? Para eso... Para ello, eh, nos vamos al servidor Debian, ¿vale? De hecho, ya podemos cerrar si queremos. Y ahora configuramos aquí el servidor, ¿vale? Hola, 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 muy buenas a todos. Otra vez estamos aquí en el Debian, ¿vale? Y para, para configurar que nuestros clientes tengan IP, o sea, tengan internet, ¿vale? Hacemos un, un script de IP tablet, ¿vale? Para ello, hacemos un script que se llama IP o internet. Punto sh, ¿vale? Y iniciamos el script. ¿Vale? Para ello eh, hacemos lo siguiente. Yo, yo n eh, 
iniciando el script, ¿vale? Hacemos, por ejemplo, una parada de ipetables. Hacemos un ipetable, ¿vale? Menos f, menos x, menos f, ipetables, menos x, ipetables, menos z, ¿vale? Ipetable menos t, nat, menos f. Y, uy, uy. Ipetables, menos t, nat, menos f. De acuerdo, guardamos cómo está este, yo escribí, ¿vale? Y, eh, un momentillo, que es una cosa, vamos a modificar un poquito este. Lo que un momento, espérate. Sigamos con el script, ¿vale? Eh, aquí tenemos, ¿vale? Hacemos ahora las políticas de aceptar, la tenemos hecha, ¿no? Y ahora hacemos las políticas de aceptar. Esa sería la iniciación, ¿vale? Y hacer las políticas, políticas de aceptar. ¿Vale? Hacemos un nicho n configurando políticas. ¿Vale? Slip 3. Aquí tenemos que poner las comillas. Vale. Impetables. Esto es para, para aceptar las políticas, ¿vale? Que vamos a poner, por ejemplo, input, ¿vale? Acept. O sea, la, la política de entrada la aceptamos. Impetables. Menos P. Output. Sería la de salida. Aceptamos también. La de forward que sería redireccionamiento. También aceptamos. ¿Vale? Menos T Natch. Menos P. Que sería antes de entrar en el pre-routing. Antes de entrar en el enrutamiento. Y después de salir de enrutamiento. Ya tenemos nuestra política, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es activar el forwarding, ¿vale? O sea, enseñar la internet, el internet, ¿vale? Para eso activamos la siguiente política. Ipetables. Menos tenat. Menos a, que sea aceptar. Post. Routing. Menos s, que sería... La entrada, la salida, sería 168, sería la entrada de la entrada, ¿vale? Barra 24, y que saldríamos por la ETH 0, ¿vale? Eso para, para enmascarar las redes, ¿vale? Guardamos el screen, activamos el guarding. Hecho menos n, mando forwarding, slip 3, hecho 1. Esto es para que me ponga el, el Debian como un root, ¿vale? IPv4. IP por igual. Vale. Y este ya el de script, ¿vale? Ese es el script. Ahora, con este script lo ejecutamos. SH, Internet. ¿Vale? Iniciando script, configurando políticas, activando el forwarding, y estaría, ¿vale? Para comprobarlo, hacemos un ipetables, menos L, menos N, y esta sería la política que hemos Básicamente, nada. Vale, eh, un momentillo, ahora tenemos que irnos a nuestro Windows 7, ¿vale? Y, 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 vamos a ver. Eh, vamos a ver. Que no sé por qué me ha... 
Me ha fallado esto porque me ha fallado, ¿sabes? Uh -huh. Ahí hago el quito mal. Vamos. Hago el quito mal porque esto no me debería de ir. Postloading. No sé qué. La red 97.0 es la que va a internet. Está ahí entonces. Entonces vamos a ver. Vale. Y que tal menos N. Vale. Tendremos esto, ¿vale? Y ahora para. Para comprobar que tenemos internet, nos vamos a nuestro cliente Windows 7, ¿vale? Vamos al cliente. Y hacemos un clear. Ya por así. Uy, el CDS. Ya como podéis ver aquí, tenemos ya acceso a internet. Entonces hacemos un ping a Google. Y ya tenemos nuestro internet en el Windows 7. Para hacer lo mismo con un Ubuntu, un Debian, con la GCP, lo ponemos y saldría lo mismo, ¿vale? Eh, espero que os haya gustado el tutorial, le ha servido mucho y bueno, nos, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.